வணக்கம் நண்பர்களே இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற கான்செப்ட் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அதாவது பொது சிவில் சட்டம் அல்லது பொது உரிமை இயல் சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது இந்தியாவில் எதுக்காக கொண்டு வரணும் இது கொண்டு வரணுமா இது கொண்டு வர்றதுக்கான முக்கியத்துவம் என்ன இதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன இதை இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதை பார்க்க முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயத்தை உங்களோட ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் நான் என்னோடய இந்த யூடியூப் சேனலை ஆரம்பித்தது காரணமே இது ஒரு அகாடமிக் சேனல் ஒரு எஜுகேட்டிவ் சேனலில் தான் ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா கிராமப்புற மாணவர்கள் கொஞ்சம் ஏழை மாணவர்கள் ஃபைனான்ஷியலாக பேக்வேர்டாக இருக்கவங்க இந்த ஐஏஎஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க ஆனால் அகாடமியில் சேர்ந்து படிக்கிற அளவுக்கு வசதி இல்லாதவங்களுக்கு உதவணும்னு தான் மெயினாக நான் ஆரம்பித்தேன் அது இல்லாமல் மெயினாக மெட்டீரியல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் தான் மெயினாக இருக்கும் ஸோ தமிழில் இவங்களுக்கெல்லாம் கிளாஸ் எடுத்தால் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் என்னோடய சேனல் நான் மெயினாக ஆரம்பித்தேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த என்னோடய சேனல் வீடியோஸை பார்க்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஆகிய நீங்கள் நீங்கள் பயனடைகிறது அல்லாமல் தயவுசெய்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் மெயினாக கிராமப்புற மாணவர்களோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் மெயினாக ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நான் என்னுடைய வீடியோஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுற கான்செப்ட் அந்த கோர் கான்செப்ட்ஸ் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்தாலே போதும் இதுவே உங்கள் எக்ஸாமுக்கு நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடுக்குள்ளே வருவோம் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் எங்கே சொல்லப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎஸ்பி டேரக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி பார்ட் ஃபோர் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இதில் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நாற்பத்தி நாலு இது யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை பற்றி பேசுது யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் நான் சொன்னது போகிற ஒரு டேரக்டிவ் பிரின்சிப்பிள் தான் அரசு நெறி கோட்பாடு தான் அரசு முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் சட்டத்தை இந்தியாவில் கொண்டு வரணும் அந்த ஆப்ளிகேஷன் அந்த பொறுப்பை அரசு மேலே வைக்குது அதுதான் அந்த ஆர்டிகல் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் அப்போ நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இன்னும் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் இந்தியாவில் அமல்படுத்தப்படலைங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் மாதிரி இது கம்பல்சரி கிடையாது இது இன்னும் அமல்படுத்தப்படலை அரசுக்கு ஒரு பொறுப்பாக தான் வைக்கப்படுது ஆனால் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலே கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இந்த ஆப்ளிகேஷனை வச்சுட்டோம் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை கொண்டு வரணும் நல்லது இந்தியாவில் தேவைன்ற அந்த பொறுப்பு அந்த காலத்துலேயே கொண்டு வந்துட்டோம் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கரும் இதுக்கு ரொம்ப ஆர்கியூ பண்ணார் அந்த காலத்தில் அந்த நேரத்தில் ஒரு சில இந்து குரூப்ஸும் இஸ்லாமிக் குரூப்ஸும் கூட அப்போஸ் பண்ணாங்க இல்லை இது எங்களால் ஒத்துக்க முடியாது எங்களுக்கு ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடம் தேவை அப்படின்னு இவங்கெல்லாம் கூட அப்போஸ் பண்ணாங்க ஆனாலுமே டாக்டர் அம்பேத்கர் இல்லை யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னார் அதெல்லாம் ஒட்டு மொத்தம் மற்ற நேஷ்னலிஸ்ட் லீடர்ஸும் தேவை இது கண்டிப்பாக தேவைன்னு சொல்லி ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் சொல்லப்படுது ஆனால் நான் சொன்னது போல் இது ஒரு டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் தான் இது ஒரு கைட் லைனாக தான் இருக்கே தவிர இன்றைக்கு வரைக்கும் அது வந்து அமல்படுத்தப்படலை சரி இப்போ இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படின்றது என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் சட்டம் லாவை எடுத்துட்டிங்கன்னா உலக அளவில் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையே ரெண்டு விதமான சட்டம் மெயினாக இருக்குது ஒன்று கிரிமினல் லா இன்னொன்று சிவில் லா கிரிமினல் லா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த கிரிமினல் குற்றங்கள் இந்த தெஃப்ட்டு அப்புறம் வந்து மர்டர் இதெல்லாம் இந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் இது கீழே வரும் கிரிமினல் லா பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் எல்லாருக்குமே கிரிமினல் லா காமன் இந்துனா அவருக்கு தனி சட்டம் முஸ்லீமுக்கு தனி சட்டம் கிறிஸ்டியனுக்கு தனி சட்டம் சீக்கியருக்கு தனி சட்டம் கிடையாது கிரைம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரே சட்டம் எல்லாருக்கும் ஒரே பனிஷ்மெண்ட் ஆனால் அந்த சிவில் சட்டங்கள் இருக்கு இல்லையா இது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இந்த மதத்தினருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக இருக்குது இது காமன் கிடையாது இதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சிவில் சட்டத்துக்கு இல்லை மெயினாக என்னென்ன சப்ஜெக்ட் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக மேரேஜ் டிவோர்ஸ் அடாப்ஷன் அப்புறம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அந்த சொத்து இதெல்லாம் சிவில் சட்டங்கள் கீழே வரும் இந்த சிவில் சட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரிலீஜியஸ் குரூப்ஸுமே அவங்க செப்பரேட்டாக அந்த சட்டங்களை வச்சுருக்காங்க இதுக்கு நிறைய உதாரணம் சொல்லலாம் இப்போ ஹிந்து கம்யூனிட்டி எடுத்தீங்கன்னா இல்லை ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் லாஸ் எல்லாம் அது வந்து கவர்ன் பண்ணும் அதே போல் நீங்கள் முஸ்லீம் கம்யூனிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஷாரியா லா அது அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதில் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மோனோகாமி தான்
அதே போல ஒரு ஒரு ரிலீஜியஸ் குரூப்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக மேரேஜ் ஆக்ட் இருக்குது இந்து மேரேஜ் ஆக்ட் கிறிஸ்டின் மேரேஜ் ஆக்ட் முஸ்லீம் மேரேஜ் ஆக்ட் இந்த மாதிரி மேரேஜ் ஆக்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சட்டம் மூலமாக அமல்படுத்தப்படுது இதை தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போது இந்த சிவில் சட்டங்களுக்குள்ள நிறைய முரண்பாடு இருக்குது அப்போ கிரிமினல் சட்டம் எப்படி யூனிஃபைடாக இருக்கோ அதே போல் சிவில் சட்டத்தையும் யூனிஃபைடாக பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இந்தியா ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி ஒரு செக்குலர் கண்ட்ரி அப்போ உண்மையாலும் இந்தியா ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டெமோக்ராட்டிக் செக்குலர் கண்ட்ரி ஆகணும்னா கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் சிவில் கோடையும் யூனிஃபை பண்ணி யூனிஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ளிகேஷனை நம்முடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனே சொல்லுது ஆனால் இதில் பிரச்சனைகள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்பேன் ஏன் இன்றைக்கி தேதி வரைக்கும் அமல்படுத்தப்படலை அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ரிலீஜியஸ் குரூப்ஸ் அதாவது அந்த ரிலீஜியஸ் அந்த ரிலீஜன் உள்ள இருக்க ஒரு சில அமைப்புகள் அவங்க என்ன ஆர்கியூ பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியா செக்குலர் கண்ட்ரி நம்ம பாசிட்டிவ் செக்குலரிசமை ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணுறோம் பாசிட்டிவ் செக்குலரிசம்னா அந்த செக்குலரிசம்குள்ள ஒரு ஒரு ரிலீஜனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரைட்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த ரைட்ஸை வச்சு தான் நாங்கள் தனித்தனி சட்டத்தை வச்சுருக்கோம் அப்போ அதுக்குள்ளே நீங்கள் டிங்கர் ஆகாதீங்க இதுக்குள்ளே நீங்கள் இன்டர்வியூன் ஆகாதீங்க நாங்கள் தனித்தனியாக சட்டத்தை வச்சு நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகிறோம் இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க இது என்ன இது எல்லா ரிலீஜியஸ் குரூப்ஸுமே ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க கிறிஸ்டின் குரூப்ஸ் ஆகட்டும் முஸ்லீம் குரூப்ஸ் ஆகட்டும் இந்து குரூப்ஸ் ஆகட்டும் மற்ற குரூப்ஸ் ஆகட்டும் இந்த மூணு கம்யூனிட்டி மட்டும் இல்லை மற்ற பார்சி கம்யூனிட்டியாக இருக்குது மற்ற கம்யூனிட்டிஸும் இருக்குது சீக் கம்யூனிட்டி இருக்குது ஜெயின் கம்யூனிட்டி இருக்குது எல்லா கம்யூனிட்டியும் இருக்குது ஸோ இவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டை வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த சிவில் சட்டங்கள் தனித்தனியாக இருக்கிறது நல்லது தான் ஏன்னா அது இல்லாமல் இந்தியா ஒரு இந்தியா ஒரு டைவர்ஸ் கண்ட்ரி மல்டி கல்ச்சரல் கண்ட்ரி நிறைய இனத்தை சேர்ந்த நிறைய மொழிகளை பேசக்கூடிய நிறைய மதத்தை பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் வாழ்கிற நாடுன்றதுனால யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வந்து பாசிபிள் கிடையாது அப்படின்னு இவங்க வந்து இவங்க வாதாடுறாங்க ஆனால் இதில் நம்ம ஒத்து நுணுக்கமாக கவனித்தோம்னா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படின்னு பேசும் பொழுது இந்த மதங்கள் இருக்கு இல்லையா மதங்களுக்குள்ள இவங்க பின்பற்றக்கூடிய அந்த வேர்ஷிப் ஃபெய்த் நம்பிக்கை இதில் எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் கொண்டு வர போகிறது இல்லை அந்த ஃபெய்த்தில் வந்து நம்ம டிங்கர் பண்ண போகிறதே கிடையாது ஆனால் அந்த ரிலீஜன்ஸ் அந்த ரிலீஜியஸ் குரூப்ஸ்குள்ளேயே சில செக்யூலர் மேட்டர் இருக்கும் செக்யூலர் மேட்டர் அப்படின்றது அந்த ஃபெய்த் நம்பிக்கை தாண்டி அன்றாட அந்த வாழ்க்கையை சம்மந்தப்பட்ட சில விஷயங்கள் உதாரணத்துக்கு மனித உரிமை இந்த மாதிரி விஷயங்களில் தான் நம்ம வந்து யூனிஃபை பண்ண போகிறோம் அந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு கீழே உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைவர்ஸ் சட்டங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து யூனிஃபை பண்ண போகிறோம் நான் சொன்னது போல் இந்த கிறிஸ்டின் கம்யூனிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் டைவர்ஸ் அப்போ இதில் யார் அவதிப்படுறா அந்த பெண்கள் அவதிப்படுறாங்க ஆண்கள் கூட அவதிப்படலாம் இந்த பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா அப்போ இது வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் பாதிக்கப்படுது ஹியூமன் ரைட்ஸ்ன்றது ஒரு செக்யூலர் மேட்டர் அதே போல் அந்த ட்ரிபிள் தலாக் அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷாரியா சட்டம் சொல்லுது அதை ரீசெண்டாக சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து செல்லுபடி ஆகாது அது அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக்யூலர் மேட்டர் அப்போ அந்த ட்ரிபிள் தலாக்குன்றது அது ஒரு செக்யுலர் இஷ்யூ ஆகுது அப்போ ஃபோன்லேயே சொல்லிடுறாங்க ட்ரிபிள் தலாக் சொல்லிடுறாங்க ஆனால் கடைசியாக அவதிப்படுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முஸ்லீம் பெண்கள் தான் அவதிப்படுறாங்க அப்போது அந்த சிவில் சட்டத்துக்குள்ளேயே நாம் வந்து அந்த நம்பிக்கையை நம்ம ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால் நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயங்களில் கை வைக்க போகிறதே கிடையாது அந்த ரிலீஜியஸ் குரூப்ஸ் உள்ளேற்கூடிய அந்த செக்யுலர் மேட்டர்ஸை மட்டும் தான் யூனிஃபை பண்ண போகிறாங்க உதாரணத்துக்கு இந்து கம்யூனிட்டியில் கூட நம்ம சொல்லலாம் இந்து கம்யூனிட்டியில் அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் லாஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே நிறைய டிவியன்ஸ் இருக்குது மேல் ஃபீமேல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே சில டிஸ்கிரிப்பன்சிஸ் இருக்குது அப்போ இந்த யூனிஃபிகேஷன் கொண்டு வரணும் யூனிஃபிகேஷனை எடுத்துகிட்டு வரது நல்லது அப்படின்றது ஒரு கன்சன்சஸ் அப்போது கண்டிப்பாக யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் இந்தியாவில் தேவையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தேவை தான் ஏன்னா அது நம்ம அரசியலமைப்பே சொல்லுது டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியே சொல்லுது சுதந்திரம் வாங்கி எழுபது வருஷம் ஆகுது ஆனாலும் நம்ம இன்னும் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை கொண்டு வரலை அப்போ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை வந்து ஃபியூச்சரில் கொண்டு வரலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கொண்டு வரலாம் மத நம்பிக்கைகளை நம்ம வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணாமல் அந்த ஃபெய்த்தில் கையை வைக்காமல் அந்த ரிலீஜியஸ் கம்யூனிட்டிஸ்குள்ள இருக்க செக்யூலர் மேட்டர்ஸ் இது சம்மந்தமான சட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே யூனிஃபை பண்ணுறது
அப்போ அப்போ மக்கள் நடுவில் ஃபஸ்ட் ஒரு கன்சன்சஸ் வரணும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஃபஸ்ட் வரணும் ஒரு இந்தியா ஒரு க ஒரு டெமோக்ரஸியாக கண்ட்ரியாக மனதளவில் மக்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த மெச்சூரிட்டி வரணும் அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நம்ம யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது நல்லதாக இருக்கும் அதனால் திடுதுப்புன்னு அட் ஒன் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறது சரியாக இருக்காது ஃபேஸ் பை ஃபேஸாக ஒரு ஒரு விஷயங்களாக கன்சன்சஸ் மூலமாக அந்தந்த ரிலீஜியஸ் குரூப்ஸோடையே பேசி புரிய வச்சு நாம் அந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை நம்ம இந்தியாவில் முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அனைவருக்குமே ஒரு நல்லதான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் நன்றி